వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు పూజ చేసేటప్పుడు లేదా గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు కుంకుమ పసుపు పువ్వులు కొబ్బరికాయలు తీసుకెళ్ళి దేవుడికి భక్తితో సమర్పిస్తాం అయితే కొబ్బరికాయను కొట్టినప్పుడు అది కొన్ని రకాలుగా పగులుతుంది దానిలో పువ్వు రావడం కొబ్బరికాయ కుళ్ళిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి అయితే ఒక్కో రకానికి ఒక్కో సంకేతం ఉంటుందని పండితులు అంటున్నారు ఇప్పుడు అవేంటో తెలుసుకుందాం కొబ్బరికాయను మనిషి ప్రతీకగా గుర్తిస్తాము గుండ్రటి భాగం మనిషి ముఖం కొబ్బరికాయ పీచు మనిషి జుట్టు ఇక లోపలి తెల్లటి భాగం మనిషి మనసు అని అంటున్నారు సాధారణంగా మనం కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు అది సమానంగా పగిలినా లోపల భాగం తెల్లగా ఉన్నా దాని నీళ్లు తీయగా ఉన్నా మనం చాలా సంతోషపడతాం అయితే అదే కొబ్బరికాయ కుళ్ళిపోతే మనం ఆందోళనలో పడతాం మనం కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు సరిగ్గా సమానంగా పగిలితే మనం కోరికున్న కోరిక నెరవేరుతుందని అర్థం ఇక కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు దానిలో పువ్వు వస్తే అది కొత్తగా పెళ్లి అయిన వాళ్ళకి సంతానం కలగబోతుందని అర్థం ఇక కొబ్బరికాయ ఎక్కువ ముక్కలుగా పగిలితే మన మనసులో ఏదో ఆందోళనతో లేదా బాధతో కొడితే అలా ముక్కలైందనుకోవాలి కానీ ఏం జరుగుతుందో ఏమోనని టెన్షన్ పడకూడదు ఒకవేళ కొబ్బరికాయ నిలువుగా పగిలితే అది కూడా మంచిదే నిలువుగా పగిలితే ఆ ఇంట్లోని కూతురు లేదా కోడలికి సంతానం కలుగుతుందని సంకేతం ఇక ఆలయంలో కొబ్బరికాయను కొట్టినప్పుడు అది కుళ్ళిపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని దాన్ని శుభ్రం చేసి మళ్ళీ దాన్ని దేవుడి దగ్గర పెట్టవచ్చు ఇది ఎటువంటి అపచారం కానీ దోషం కానీ కాదు ఇక ఇంట్లో కొట్టినప్పుడు కొబ్బరికాయ కుళ్ళిపోతే ఆందోళనలో పడకుండా కుళ్ళిన భాగాన్ని తీసేసి దాన్ని శుభ్రం చేసి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మళ్ళీ పూజలో కూర్చోవాలి ఇక వాహనానికి కొట్టినప్పుడు కుళ్ళిపోతే వాహనానికి తగిలిన జిష్టి పోయిందని అర్థం కాబట్టి మళ్ళీ ఒక కొబ్బరికాయను కొడితే సరిపోతుంది మనం భక్తితో ఏది ప్రసాదించినా దేవుడు దాన్ని ఆనందంగా స్వీకరిస్తాడు భక్తి ముఖ్యం కానీ మనం తీసుకువెళ్లే ఫండ్లు ఫలాలు ముఖ్యం కాదు కదా Thanks for watching this video. If you like the video, please hit like, share and subscribe for more videos.